Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Ce sont des interviews à suivre sur notre site internet salon-service au pluriel-personne.com et nos réseaux sociaux, bien évidemment. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence, évidemment, Daphna Mouchnik, qui est présidente de Synerpa Domicile. Bonjour Daphna. Bonjour. Alors Synerpa Domicile, on connaît, c'est une des trois fédérations, c'est ça il y a beaucoup de fédérations, mais c'est une des trois fédérations du secteur euh, plus récent qui, ouais. voilà, effectivement. Et il y a huit fédérations, il me semble, dans le secteur. On est, on est vraiment nombreux. Ouais. Mais effectivement, le Synerpa à domicile, c'est euh, euh, la fédération qui réunit à la fois des associations et des entreprises euh, qui euh, toutes ont à cœur d'accompagner les plus fragiles à domicile. On est vraiment dans le, le cœur du médico-social. Euh, voilà. Du coup, le, 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 la crise sanitaire que nous traversons fait que effectivement tout, tous les adhérents et leurs équipes sont euh, en première ligne pour faire face et accompagner les plus fragiles à domicile. Effectivement, euh, ça a dû créer encore plus de problèmes, j'imagine, non Eh bien, oui. <rire> effectivement, la, la cette crise sanitaire plus, euh, inédite a souligné à quel point... Euh, euh, la société avait besoin des professionnels euh, que nous sommes et à quel point euh, nous étions indispensables dans cette société que nous voulons euh, solidaire et, euh, et, et dans le respect des, des choix de vie de chacun. À quel niveau... Ce, ce n'est pas sans, sans, sans complication, effectivement. J'imagine à la fois et en interne et en externe avec les personnes dont vous occupez, finalement. Oui, on a été, on est dans, 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 dans un dans un dilemme qui est comment accompagner au mieux les personnes qui nous sont confiées, tout en prenant soin également de nos salariés et comment faire en sorte qu'eux non plus ne tombent pas malades. Ils ont été sacrément courageux hein, et, et, et engagés dans, dans cette lutte contre cette épidémie inédite. Je voulais les mettre en valeur comme vous venez de faire, c'est très bien, effectivement. Euh, bienveillir chez soi, c'est très bien, on est tous d'accord, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu cher encore aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué Est-ce que ce n'est pas euh, du luxe, malheureusement Alors, On a quand même la chance d'être dans un pays qui, euh, qui a pensé ses politiques sociales depuis longtemps. On a une allocation personnalisée d'autonomie qui est là-bas, qui a solvabilisé quand même beaucoup euh, mmh. euh, notre secteur et qui nous permet d'intervenir auprès... Euh, de, des gens qui n'ont pas, pas trop de sous. Après, euh, le modèle tel qu'il a été pensé euh, au moment de la création de l'APA, en réalité, ne, 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 ne répond plus, ne répond pas à la réalité euh, des services et des professionnels que nous sommes. Donc, c'est ouais. ça qui est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, euh, on, on, on bricole beaucoup avec les moyens qui sont les nôtres. On pourrait euh, faire beaucoup mieux avec, euh, certes, un peu plus de, de moyens, et bien sûr qu'il va falloir mettre la main à la poche, mais, euh, mais aussi en repensant le système euh, complètement et en refondant complètement la politique du soutien à domicile euh, telle qu'il existe aujourd'hui dans notre pays. Alors, est-ce que la loi grand âge, vous me voyez venir avec mes gros sabots, est-ce que la loi grand âge qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend, on s'était déjà vu l'année dernière et on l'attendait déjà. Oui, euh, on parlait déjà. <rire> est-ce qu'elle va enfin répondre, enfin, est-ce qu'elle va enfin sortir, est-ce qu'elle va répondre à tout ça ou est-ce que… Alors, il faut, il faut qu'elle arrive. Je, je, je n'ose pas dire qu'elle… Enfin, on, on, on a du mal un peu à y croire hein, parce que chaque année, on, on, on imagine qu'elle sera, elle sera là pour, pour, pour l'année suivante et puis elle est sans cesse repoussée. Euh, il faut absolument que la politique, comme je le disais, de, des, des services et du soutien à domicile soit repensée dans son intégralité. Aujourd'hui, on est sur un système de tarification horaire qui correspond… Pas du tout à la réalité des services. On voit bien comme ça a été difficile pour nous. Euh, euh, cette crise, elle a, elle a révélé en fait toutes les limites du système actuel et ce qu'il fallait euh, absolument repenser. Le fait qu'on ne soit pas du tout en lien avec les agences euh, de santé, euh, c'est aussi euh, très compliqué parce qu'en réalité, euh, bien souvent, on est à la frontière entre le, euh, entre l'aide et le soin, et on a besoin de, de ces deux canaux. Et puis euh, vraiment, ce qui a, ce qui fait cruellement défaut, c'est le manque de d'unité nationale, il nous faut absolument une politique nationale de l'aide à domicile. Ce n'est plus possible les inéquités qu'il y a sur les territoires au nom de la décentralisation ne sont plus entendables, tant pour les personnes que nous accompagnons que pour les professionnels qui, qui, qui composent nos équipes. Donc, il faut absolument, effectivement, repenser à quelque chose de, de beaucoup plus 
cohérent, quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut absolument pouvoir mélanger à la fois l'aide et le soin sans avoir à avoir recours à, à 15, 000, 15, 15 000 services différents, euh, oui. là où on peut euh, euh, concentrer nos énergies et éviter la multiplication des professionnels. Et puis surtout, cette loi, elle doit absolument euh, repenser euh, les conditions euh, salariales et les conditions de travail des professionnels de l'aide à domicile. Aujourd'hui, euh, euh, ce que révèle le, le, le rapport de, de Madame El Khomri est tout à fait insupportable. Euh, souvent, euh, souvent euh, des femmes qui sont, euh, enfin, essentiellement des femmes, pourquoi j'ai souvent des femmes, qui, sont, euh, qui subissent le temps de travail partiel euh, sur des, des plages horaires qui ne permettent pas finalement qu'elles puissent euh, avoir euh, un, un travail complémentaire, donc des salaires euh, qui tournent, une moyenne de salaire qui tourne autour de, 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 de 800 euros, enfin, voilà. alors que la loi grand âge autonomie pourrait nous permettre d'appréhender. De, 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 euh, ces, 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 ces métiers sur des temps pleins, avec de la formation, avec des temps d'organisation, de, euh, avec euh, une meilleure prise en compte des temps de transmission. Vous voyez, en réalité, il y aurait de quoi proposer des temps pleins si effectivement la, la, la tarification et le mode de financement de nos services étaient, étaient repensés en ce sens. C'est très frustrant. Est-ce que ce n'était pas le meilleur, le meilleur moment effectivement pour la sortir, cette loi et, si, et je vais vous dire même, ce premier confinement, le premier confinement qu'on a eu à affronter, il était terrifiant. C'est vrai qu'on ne savait pas du tout vers où on allait, mais en même temps, les professionnels du secteur étaient pleins d'espoir. Parce qu'on se disait, après ça, forcément, ils vont, nos dirigeants, la, 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 la population, voilà, la nation va comprendre à quel point nous sommes indispensables et les carences du système actuel. Et donc, c'est une dernière épreuve avant de repenser nos métiers et notre façon de travailler et de le financer. Et je dois dire que ce deuxième euh, confinement, euh, ben voilà, c'est l'inverse. Enfin, en fait, réalité, ouais. on a gagné ouais. en expérience, on a réussi à s'organiser pour avoir euh, le minimum euh, de matériel pour protéger euh, nos salariés et en même temps, on continue d'être, euh, d'avoir le sentiment, en tout cas, d'être abandonné par les pouvoirs publics. Et, et l'espoir euh, euh, d'amélioration de, 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 pour, nos, pour nos professionnels et, et surtout euh, pour les gens que nous accompagnons, d'avoir la, 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 la vraie réponse, de ne pas, de pas courir, de pas… Enfin, vous imaginez chez, chez une personne très âgée de devoir euh, saccader des plans d'aide, de, 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 de venir, euh, comme c'est le cas pour de nombreux services, euh, une demi-heure, repartir, repasser le soir. Enfin, voilà, mmh. c'est des gens qui ont besoin de temps et de liens. Bon, L'espoir voilà. nous a un peu quitté sur ce deuxième confinement, mais comme nous sommes euh, obligés d'être optimistes, optimiste, <rire> ouais. parce qu'on a absolument besoin de nous, nous dirons que, et je l'espère que la suite me donnera tort. Est-ce que ça va faire beaucoup plus d'emplois pour plus tard quand, ah, mais euh... Nécessairement. En fait, en réalité, on, on a, nos services ont de nombreux postes d'auxiliaires de vie euh, vacants. Mmh. Euh, ce sont des métiers fantastiques. Ce sont des métiers de lien, il faut le ce dire, sont ouais. des métiers euh, où on est autonome, où euh, on crée des liens euh, assez fantastiques avec les gens. Euh, C'est aussi euh, euh, plein de bon sens, plein de bienveillance. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est les conditions de rémunération et les conditions de travail, comme je le disais. Si on ouais, pouvait euh, résoudre cette, euh, ce point-là, qui est un point crucial, alors à mon avis, on, on attirerait de nombreuses personnes dans ces métiers. Et, euh, et on en a besoin de ces nombreuses personnes parce qu'en réalité, euh, les, les personnes que nous accompagnons, que nous devons accompagner, sont de plus en plus nombreuses. Le vieillissement de la population euh, est en tel. Et puis, euh, être dans le choix des gens aussi. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de permettre à des gens euh, qui le souhaitent de pouvoir rester chez eux euh, le plus longtemps possible. Tout ça fait qu'on va avoir euh, plus que jamais besoin des professionnels et effectivement créer euh, énormément euh, d'emplois, euh, euh, qui ne sont en plus pas euh, délocalisables, en fait. Oui, vraiment, ça. Euh, ça fait sens, euh, ce secteur, il fait sens à, à, à bien des points de vue. Je dire, il va régler, un, si, si on le, le traite correctement, ça réglera effectivement une bonne partie de la question du vieillissement à domicile, mais aussi… Euh, euh, de l'emploi. De l'emploi, de, de la relance ça. économique. Il y a aussi des choses à résoudre sur le plan euh, environnemental, parce qu'elles sont quand même très nombreuses, ces auxiliaires de vie, à utiliser leur véhicule personnel dans des vieux véhicules polluants. Donc là aussi, si on pouvait apporter 
une réponse sur, sur les flottes de véhicules qu'elles utilisent. Vous voyez, en fait, en réalité, on ne touche pas seulement la population âgée à domicile quand on essaye d'apporter une réponse à notre secteur. C'est vraiment une amélioration société. globale et, voilà, de la société entière. Euh, ces femmes qui font ces métiers dans des conditions euh, compliquées et qui sont souvent dans des situations euh, du coup euh, précaires, de leur permettre d'avoir un salaire euh, décent et des conditions de travail euh, euh, voilà, acceptables mmh. euh, font qu'elles aussi, elles vont être euh, mieux dans la vie. Euh, Bien sûr. Euh, voilà. il, y a des, il y a des hommes aussi, hein, j'en connais. Ah oui, il y a, il y a ouais. 2% d'hommes et d'ailleurs, ouais. on a besoin des messieurs et c'est très bon signe de les voir arriver sur notre secteur quand même. Ça va être quand même un signe euh, que les conditions de travail, malgré tout, euh, s'améliorent avec toutes les, tous les efforts que font euh, les employeurs, parce que nous ne nous satisfaisons pas du tout de cette situation. Et chacun, à notre niveau, on a, on a essayé euh, d'apporter des petites réponses. Euh, mais ces, ces réponses, elles, peuvent, elles, elles, elles ne seront jamais complètes sans une loi décisive et, et, et majeure qui apportera une réponse nationale du soutien à domicile en France. En vous écoutant, vous, et en, en écoutant bah, toutes, les, toutes les personnes que j'ai pu interviewer, c'est plus qu'une loi, en fait, qu'il faut. C'est un New Deal, un véritable New Deal, un changement de société complet. Euh, on a 2 millions de chômeurs, ça veut dire de la formation, ça veut dire tout ça, en fait. Tout, plus tout ce que vous venez de dire, c'est monumental. Oui, parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de, de personnes formées pour faire ces ah. métiers. Et, en, et contrairement au, à l'idée qu'on se fait de ce métier, ça nécessite une, une réelle compétence et une réelle formation professionnelle. Ce sont des professionnels. Donc, du coup, nous, effectivement, euh, il faut qu'on puisse développer euh, euh, tout cela en réalité, euh, à la fois embaucher ces personnes qui sont en recherche d'emploi et les mener vers une vraie carrière professionnelle avec des perspectives. Et euh, je crois que le secteur du médico-social offre un champ de, 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 des, des possibles pour les gens qui s'y engagent avec, euh, avec en plus voilà, ce, que, ce, que, ce, que, ce que disent beaucoup de, de jeunes, euh, qu'ils ont envie de, de faire quelque chose qui fait sens, de faire quelque chose où ils sont utiles au, à l'autre. Euh, le secteur du domicile et auxiliaire de vie en particulier, ça, ça, ça réunit euh, toutes ces envies, tout, tout ces, tous ces besoins de sens. Votre message est passé. Dernière petite question. Là, on le voit, on est en numérique, évidemment. Crise oblige, crise sanitaire. Est-ce que, justement, le numérique va être un plus dans ces métiers demain Est-ce que, plus tard, on pourrait même imaginer des aides robotiques Pourquoi pas Alors, ce n'est pas même demain. C'est même, c est, c est même dès, dès, dès aujourd'hui. Euh, en fait, on voit bien les services d'aide à domicile qui avaient déjà équipé les auxiliaires de vie, de smartphones, de planning en temps réel dématérialisé, de solutions pour communiquer. Euh, tous ces services-là, on, on, on fait face de façon plus confortable, entre guillemets, je ne sais pas si on était dans une situation confortable tous les, autant qu'on était, mais en tout cas, c'était plus simple pour les auxiliaires de vie d'avoir cet outil-là. Effectivement, euh, il faut absolument passer, euh, passer euh, pas, pas la seconde, mais carrément euh, se retrouver en cinquième, là, parce que le nombre de, de, de salariés qui se retrouvent euh, euh, enfermés dehors, là où on pourrait imaginer des clés dématérialisées mmh. euh, pour accéder euh, aux, aux appartements et où, en fait, elles sont sans arrêt obligées de faire des va-et-vient pour venir chercher des clés, déposer les clés, euh, ou, ou les fois où elles n'ont pas les clés, où elles sont enfermées euh, dehors, on voit bien à quel point la technologie pourrait euh, nous, nous aider. Et puis, effectivement, dans un monde un tout petit peu plus lointain, moi, j'adorerais que la robotique... Euh, euh, règle une partie de, de tout ce qui est entretien euh, courant du domicile, de tout ce qui est gestion du linge. C'est un peu ce que, ce que, ce que les, les robots ménagers ont fait. Euh, l'aspirateur, déjà. <rire> voilà, l'aspirateur, etc. Mais voilà, qui vivent bien. leur vie pour que les ouais, auxiliaires de vie euh, soient beaucoup plus dans, le, de dans le, le lien, dans l'humain, mmh. euh, dans le prendre soin. Que, que dans la réalisation de tâches comme celle-ci. Après, il y a plein de moments où elles sont vraiment dans, dans une proximité avec les gens. On pense beaucoup à l'entretien courant du domicile, mais ouais. il, faut, il faut penser qu'elles aident une personne à se lever, à sortir euh, donc de son lit, à, à se laver, à s'habiller, à prendre un petit déjeuner. Tout ça, c'est euh, beaucoup de beaucoup d'interactions humaines et beaucoup de voilà chez des gens qui parfois ne voient euh, que leur auxiliaire de vie de la journée, quoi. Effectivement. Bah, écoutez, merci beaucoup Daphna Mouchnik. Votre passion fait plaisir à voir. 
Euh, J'espère. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour cette loi. Il faut quand même qu'elle arrive un jour. Merci oui. infiniment fin de cette émission pour l'édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur notre site salon service au pluriel personnecom On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.